uh, like after 20 minutes after, after operation madaktari waliitwa kambiwa nimekufa what nilikuwa narusha miguu so madaktari wakakuja wakazunguka bed yangu wakaambiwa patient mwenye mmetoa theater ni kama anaenda after her first marriage ended, Lydia gave herself a second chance at love by marrying a pastor, hoping that this time it would work. But nothing prepared her for the trauma that she was to face. And today she's here to share with us the story of that marriage and how she walked away with her four children. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Kwa naitwa Lydia Wamboi. Nimetoka Kiambu, home but kuzaliwa na ambiangwa nilizaliwa na Ivasha I am a mother of four three daughters and one son Lydia how was your life growing up how would you describe it Ntasema ilikuwa average au maniseme ilikuwa hard growing up as an orphan hakuna time ishaikuwa easy maybe kwa some who are lucky but the moment mtu mwenye aja kuzaa awe nani si wengi wanaweza kupa ile love ya, ya mzazi so for me naweza sema siku experience ile true love ya mzazi mm -hmm. jamaa frani aliishi kupatia sister yake tunota nilete mm -hmm. but mimi sikuwa ile pride na sikuwa iko na story na yeye so hiyo hiyo time nikirudi but mbaya ile gari niliingia ama but mzuri mimi sijui ilikuwa gari mimi hata sikuwa najuanga wanakuanga na Nissan so hiyo time kuliko aenda ni stage ya kwetu alienda hadi stage ya mwisho the previous days aje ni natoka Nairobi mm -hmm. hakunishukisha tulienda na yeye akiweka watu namuuliza kwa nini unishukishi nini na mama bag zangu na nilikuwa nimebeba nguo zangu zote na mabitabu akaniambia nataka nikuzindikisha nikuweke kwa gate yenu na mimi nikaona ni vizuri so tukienda venye alienda akashukisha wa mwisho tukirudi anakuja kuniambia anioe so tulisumbuana lakini mwisho aliniachilia nani nikachukua nika bike nikaenda home lakini kwao utafika kwa alafu waende kwetu kwetu ni distant kiasi from stage ya kwao mm -hmm. but siku wanajua kwao hiyo siku ndio ni hata nilijua kwao tukaenda na gari venye tulifika so kuliko gari yende straight kwa kao town center Kenya kao kwa next tulifika mahali ka ikaingia hivi nikamuuliza tunaenda wapi hivi akaniambia hapa ndio home tunataka ku pick mom mom anaenda fellowship tukaenda tukafika kwa gate yao. Mimi tulifika gate yao kaniambia si wengi usalimie mama. Mimi kamjinga nikaingia kwa hiyo nyumba ya brother yao. Wakaenda, wakakasi wao. Kumbe yeye hakuenda, yeye aliingia kwa nyumba brother yake ndiye alipeleka mama yake peke yake. Jamaa alikuja giza ikiingia. Saa hiyo shosh yangu amepiga amepiga sasa sichukui. Na ananiambia utani uto, leo utanijuta. Na sita kuchapa peke yangu, nitakuchapa na uka yako na guka yangu alikuwa mtu violet alikuwa anapenda vita alikuwa anatuchapa vita karibu kutua sasa nikasema yani shosho yangu sasa amesema leo ataguka anichape nikasema uko mimi siendi hivyo ndio niliyoleka sikuenda so there was not love there was nothing there was hivyo tu ndio niliyoleka ukaanza kuishi kwa nyumba so jioni na venye giza ilingia kabisa sasa akanihamisha nyumba yake ilikuwa nyumba ya brother yake nikaenda huko nikakaa like one week saa shushangu akakuwa worried from hiyo siku niliambiwa nilitafutwa sana so like hata haikumaliza i think it is the fourth day ndio mama yake alikuwa anatoka nje usiku akaona house help akitoka kwa hiyo nyumba na katoch akashanga hao hajatokea kazi nani anatoka huko na lakini house help walikuwa walikuwa wao walikuwa najua niko huko from day one walikuwa naniletea breakfast lunch na supper so akaonekana na katoch alikuwa amekuja kunipeleka ni toilet ah mama yake akauliza hausa nimeona ukitoka huko na katoch ni yule nafanya kwa hiyo nyumba akasema mama acha nikwambie kweli fulani alioa na huko kum, kumekuwa na, na msichana siku tatu akamwambia muende nikakuja hapa sasa nimetetemeka ilikuwa friday na baba yao alikuwa head teacher ina school yenye ilikuwa bad kidogo so alikuwa anakuja fridays so miko pale mimi natetemeka sijui nitasema aje baba yake na yeye akakuja akaambiwa ndio hiyo bibi ya Your kijana wako kumbe huyu kijana mwenye nioa alikuwa pasta na kwa kanisa mimi sijui ni mtoto wa pasta 
na yeye mwenyewe alikuwa na chat lakini mimi siku si, atakuwa ideta siku ajua anything kumhusu so walikuwa so disappointed na sana wao Kenya amefanya but baba yake akasema it is well it has happened the next day wakatumana kwetu wae wakaenda wakasema niko huko so venye wali walienda wakasema my parents were okay but hawakufurahia waliumwa sasa ndio shushia alikuja kuniambia eh hey, hata nilikuwa nimepanga na kuchange shule kamwambia na si nilikuuliza juzi kaniambia mhm so wananiambia hizi vitu nisiweche ah, nisi mhm ni sikuwe mari but nilikuwa nimechoka ilikuwa sasa nilikuwa nimeona kama nimepata rescue acha niende but me hey, haikuwa ikuwa haikuwa ikuwa plan yeah. yangu mm. kuoleka hivyo nilikuwa na bitterness kwa hati yangu hata nikikuro kwa hiyo ndoa ilikuwa vipi the in laws wana ku treat vizuri how was it even cuz ulikuwa young your time haikuwa haiku mbaya mm-hmm. na haikuwa vizuri kwanza okay the venye shosh yangu unaona walikubali yeah. nioleke mm-hmm. so after wamekubali after tena 3 days unaona walienda wakasema after 3 days ilikuwa na on a friday walikubali on a friday nikakaa wiki moja the next week on sunday ah wakaenda church wote had sasa hadi wangu wote wakaenda church si ni mtoto wa pasta wote wakaenda lakini ame disappoint baba yao kwa zaidi ile sasa church yake ameenda sasa kwa baba yao kwa kanisa ya baba yao kama mshirika nikabaki na sister yake mmoja sasa sister yake kwa kwao mimi nilikuwa kwa nyumba nimelala kitu sana nikasikia mlango imebishwa nikatoka kufungua kufungua nilipata polisi wawili kwa mlango wakaniambia wewe ndio unaitwa Lydia nikamwambia yeye wakaniambia va viatu toke kashangaa unaniambia naenda wapi but kuchungulia kidogo nikaona nguo ya shosho yangu kabusho nikamwambia sitoki naenda wapi muniambie sasa ndio akakuja akakuja kama amenipiga kofi akasema unajiona ukiwa mtu mzima sana unaoleka sasa tukaanza kuvutana hapo mwisho mwisho nikakaisho pikipiki nikapelekwa police station kwenda kumbe jamaa kitoka church hiyo church yao sande gari yao sana haiku inaenda kazi ilikuwa inabeba watu wote na wapeleka kanisa na na warudi so wakiwa pale kwa stage wamegojea baba yao na mama yao watoke wa, wakuja waingie gari waende home hapo ndio walishikwa sana nilipata ndani kupele kwa police station nikaambiwa na nataka kuoleka na mimi ni mtoto nikasema mobile shosho yangu akasema niko na 14 years siju 14 15 nikasema ni uongo so venye nilisema ni uongo nikaambiwa unaenda na shosho yako ama utakaa kwa marriage nikasema si alienda kwa juzi na akasema nikae si enda tena mi am no longer a girl nilikuwa na feel yani nilikuwa naona si am not worthy anymore so nikaiko kwa sale tukalala huko the next day tuka, tuka pele kwa eh, the next level kwenye msabu toa sema mnapeleka ngoa mm-hmm. tukapelekwa huko tukienda huko hiyo siku mimi sikulala kijana ndiye alilala mimi nikaambia mimi na shosho yangu trudi home lakini atukurudi home shosho yangu anaenda alienda kachukua hoteli tukalala huko akalala akiniongelesha nikamwambia uliniambia ni change shule zile mateso nimekuwa nikipitia nikitoka shule and saa hizi atasijua ma niko na mimba mimi si msichana tena mmeniharibia maisha nikamwambia sirudi na sitarudi kenye tu nataka utoe kijana wenyewe ndani juu haku ni force mi aliniambia lakini si mimi nilikubali umtoe ndani mm. kwa kijana alikuwa ameambiwa atafungwa juu ya kuwa mtoto wa shule so venye nilikataa kumbe shosho alikuwa ameripota hata kwa kwa student department then hiyo siku tulienda corporate station alafu tena nikaenda kufanywa age assessment venye age assessment ilitokea ilionekana am over 18 mm. sasa shosho yangu akakuwa ako kwa shida sasa cuz alisema huyu kijana ameoa mtoto ali have to cancel case. Menye li cancel case, mi nilifuata hawa. But walikuwa wamesema nikienda kwao wata watanisomesha na wanipeleke college. But venye nili nilingia kwa marriage hakuna college niliona ama nini. Hata kuna kitu ilikuwa inaongelelewa kama hiyo. But mzee alikuwa anakutitaji kwa ndoa. Hakuwa mbaya, alikuwa mzuri. That's nice. Alikuwa mzuri. Mm-hmm. And so tukaendelea kukaa nikapata first born, nikapata second born. Mm-hmm. So by the time na pata second born shosho yangu alipatanga stroke but she was so supportive after sasa nimekata kutoka nime, nimesema nataka kwa marriage alikuwa na support sana yeah. sana njua ile guilt so kijana alizoea pesa ya kutoka kwetu mm-hmm. so ilifika mahali 
in 2013 shoshangwa akaga benyaliaga eh, after tukitoka mazishi tumetoka mazishi kama leo the next day tuli, mazishi ilisha hiyo siku kijana kaenda home na familia mama yake alikuwa amekuja na sisa wake wawili so mimi nikabaki alafu nikamfuata the next day Venye nilienda unaona nilikuwa nimekaa almost a week plus kama si uko kwangu. Mimi mm-hmm. niliamka asubuhi nikapika kuku na chapo mtu ndio mzee anapenda. But hiyo siku unaona nimekuja jana usiku saa kutoka mazishi yangu. Aliamka mapema sana akaenda kwa mamake. Ikafika saa tatu na shangaa. Haijakuja. Alikuja karibu saa nne kwa nyumba. Venye alikuja alikuja akashika mlango frame hivi. Akaniambia mtoto wa milionea. Allah. Milionea mwenye alikuwa amekupea pesa alikuwa amekuharibu na amekuspoila pesa amekufa huku kwetu takaa vinye tunataka la sivyo utaenda kukua chokora nirudi na watoto wako nikamuuliza kwa nini umeniambia hivyo na alikuwa ametoka kwao nikamwambia hizo ndio vitu zenye mliamka kuniongelelea nililia sana nikaenda nikaambia sista yake mkubwa eh, second born yao alafu nikaambia mama yake but niliona isipokuwa sista yake niliona ameguzwa mama yake alikuza aliji Haku take it nikajua mlikuwa mnaongea na mama yake. Niliumwa sana. So kuanzia hapo mateso kijana akaanza kuhanya na hakuwa supportive. Nyumba yenye tulikuwa tunaishi hata nyumba ya brother yake. Most of material shosh yangu alikuwa ame ame amenua eh. Kuza alikuwa alitaka nikuwe na maisha mzuri. Huyu kijana nilimpata bila anything. Hakuwa na anything. But to regrow tukapata buzi tuka, 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 we had everything. Bado tukajenga and Mm-hmm. but i was the most supportive alikuwa mtu mwenye hawa posto akiamka na aenda kuhubi alikuwa he was lazy hako venye mwanaume anafaa anafa kuwa kumana katika familia yake bana mm-hmm. nilikuwa na struggle sana na kupata support na kutoka kwetu na kwa wazazi wake the wazazi wa eh, eh, supportive so akaanza kutoka nje nikiambia mamake mamake anasema kijana wake hizi fanya hivyo So mimi mm-hmm. sina mtu wa kuambia. Hakuna mtu nilishai discourse. Nilikuwa napitia tu. So ilifika mahali akatoka home akaniambia amepata kazi. Sikumbuki pale sio ilikuwa inaitwaje. I think Edoret. Mm-hmm. Brother yake alikuwa huko. Kaya aliniambia ameenda kazi. Alitoka asubuhi ataenda kazi. Kitu saa nane kukakuja brokers wa ngombe. Wakaniambia tumekuchia ngombe imeuzwa na bonako nikamwambia aje mimi hajaniambia alitoka hapa asubuhi ameenda kazi kaniambia ameuza nikatoka hapo nikaenda mbio kwa mama yake nikamwambia nimeambiwa so and so ameuza ngombe na mimi siwapati akaniambia hiyo ni maria mtoto wangu na venye nataka nayo ako na light na akienda aliacha tu chumvi kwa nyumba kuko na enzi ah watu wenye walikuwa na kujia ngombe waliniambia wameambiwa wanipatie 500 ngombe sijui ilikuwa imeuzwa that key na sijui that key na sijui na hiyo 500 hiyo 500 wakaniambia wamemtumia that key mimi nimeambiwa nipatie 500 nikamwambia hiyo 500 mtumie so nikamwambia mamake ngombe sipatiani akaniambia nipatie anything hiyo ni mali ya kijana yake yenye siku mpata hakuwa na anything he had nothing sasa amekuwa na mali nilikuwa mm-hmm. na ngombe mbili na kadama na mbuzi saa ngombe moja imeuzwa nikamwambia nitakuja father ndio alikuwa ananipenda sana nitapigia dadi nimwambie madhani wali niambia ni jaribu na huyo ni bwana yake ni jaribu so mimi niliwaambia niwapatia wa, ngombe nikamwambia hiyo 500 endeni nao sitaki mpatie yenye hata hiyo nilienda kwa nyumba nikalilia Mungu nikamwambia God sasa kuanzia hapa unisaidie tu ukaniangalia hiki kidore mimi kwetu sikutukwa tunakatia ngombe majani hii nilikuwa najifunza saa kukata nikasema sasa nitajaribu ningangane nikatia hii ngombe majani nipate pesa ya ku support watoto wangu sana nimeacha na watoto wili kamoja kananyonya na kaingia kaka kwa kanaingia nasari nikajaribu aka ka fast bo nikakaingisha nasari ili niweza nge kufanya shughuli za nyumbani na aka kadogo akakaa like two months sana nilifika mahali nikakuwa stable kwa wiki naweza kuleta mtu anafanya kazi kwa shamba mm-hmm. twice cuz nilikuwa na uzizia watu maziwa wenye wana wanalipa pa week aka nikaingia chama ya chakula na mama yake alikuwa kwa hiyo chama mimi kijana sijui venye alifanya na hiyo pesa. Sijui alienda kachukana na mwanamke Dono. Cuz alikuja after 3 months. Venye alikuja, alikuja na mkate nusu. Mimi sijui liendaje kakuwa mkate nusu na tumatu, mapera. Na alikuja kitu six lakini alikuwa amefika mapema 
kijana wao kukamua aliniambia bwana yako amekuja na huko alikuja kwanza kaingia kwa mama yake penye alikuja akakuja kaniambia ati nimefikiria mimi sijaipenda kuka ushago nilikuwa namwambia tu tuuze ngombe ngombe na nini twende town tukaanzie biashara kaniambia nimeamua tutoke ushago twende na kuru town tuanzie biashara hivi kasema finally Mungu amejibu maombi yangu so tukauza ngombe mbili tukaacha mbuzi i think zilikuwa ine, kulikuwa na rabbits kuku na ndama moja mm-hmm. Si mimi nimeingia box tunaenda. But hii time wamekuja nilikuwa nimepanda eka mzima ya viazi na minji na mahindi. Na hiyo time hakukua kulikuwa kunaelekea kulikuwa Oktoba hapo inaelekea November na hiyo time kunanga viazi. Sa hiyo time mtu akona na viazi anozanga bekali sana. Hizi viazi zote nilikuwa nimelima kama yuko. So ni kama kulikuwa tu na plan tutoke na ye, wabaki wakivuna vitu zangu. Na hiyo wiki tulikuwa tunaenda town nilikuwa nipewe chama. Mimi nikakubali nikaenda. Akaenda like akaenda on a Saturday akatafuta nyumba. Venye uko Kambazi karibu na Kuru. Alafu mimi nikuje Saturday na vitu za nyumba. Akaniambia ah niliongea na dadia akaniambia mtu atawangi vitu mari home anapeleka home nikuleta kuna letangwa vitu. So aliniambia tutaenda na vitu kidogo. Mimi sijui plan. Nikamwambia ni sawa. So the next day mimi nikabebana na vitu zenye nilibebana nazo nikaenda kwenda nilikuta ametafuta kanyumba kwa proti fulani lakini kulikuwa na kanyumba ka round sana changai nyumba ya round unaona zile nyumba za round lakini kwa watau hii utapangwa aje hata kitanda itakaje so mimi nika change nyumba na nikaenda nikatafuta nyumba kubwa venye nilichange nyumba nikahama nikaenda nikaeka vitu huko na yeye sasa alikuwa akuje sande akuja kuja na meko mm-hmm. na kuja na mahindi tusiage unga hakukuja hiyo sande alikuja mande na alikuja saa sita usiku alikuja kwanza akaenda wakakuja na sister zake wawili na kuna sister yake mwingine alikuwa na, anaishi huko wakaenda huko akakuja kitu saa saba venye alikuja nikaona akona maati tu nikamuuliza ni nini akaniambia kazi yangu mwingine fulani alikuwa anaitwa kama yeye anaishi na Ivasha ameniambia kuna kibanda ya nguo kuna mtu anaiuza sijui Sikumfuke aliniambia na lose 25000. Mm. Nataka niende niuze, nianzie biashara hapo. Wewe utakaa huku ujijenge kidogo kitabu niende ni ni seto kule alafu utakuja. So the next day mimi nikamgawia vitu vyombo za nyumba zenye nilikuwa nazo nikamfungia mattress ya watoto ma blanket akaenda. Kitu sana nani akanipigia simu. Akaniambia do you know what? Mimi nimefika na Ivasha, nikamwambia hapo wana sisi ndio tuna napika lanji nilikuwa nimeachua za utano nifanye shopping ako katoto kasichana kadogo nikaingisha nasari na niweke biashara za utano so mimi venye alienda niliongeaongea na watu wa huko nikaambiwa please kuna makaa nikaenda nikaenda nikanunua makaa guni ya tatu nikafanya shopping ya nyumba na nikaenda mahali kulikuwa kuna workshop nikawaambia wanijengee kishofu kikubwa na izaeka green grocer mm-hmm. sasa nilikuwa naona nitakuwa nifanye hivyo na makaa lakini mahali niko mpya mgeni huko hata mimi sijakaa huko so roni nishatumiatumia ile pesa nimepigiwa simu sana na nimefika na Ivasha nikamwambia hata mimi nimekuwa na shughuli sasa ndio napewa watoto food ilikuwa saa 8 saa 9 hapo mm-hmm. akaniambia do you know what as from today you are not my wife what nikashangaizi tena ni ndani kama nikaona kama ni miss ski vizuri kwa nyumba nikatoka kwa barabara nikamwambia mimi je from today you are not my wife pack your things and go Ivo tu. Eh ivo tu. Hakuna. Saliniambia amepata mahali ameenda kununua. Na unaona yeye ndiye alibeba ile pesa mingi. Mm-hmm. Mimi nililia the whole night. Sasa mimi nilijambia na roho yangu it's me God and my children. Nilikuwa nimejitolea sana kwa kanisa. Kuna kesha fulani tulikuwa tunaenda ya interdenominational churches. Haijalishi wewe ni kanisa gani? Eh, tulikuwa tunafanya every month. So kwa hii kwa hii kesha ndio nilikutana na your second husband my second husband so mimi nilikuwa naona huyu jamaa nilikuwa ngoko kwa police and worship alikuwa akikuja kesha kwa chachi yetu anakaa pale aniondolei macho basi sikuanga na zake so siku moja ilifika kani approach afa alikuwa mpole unaona mtu mwenye unaenda kuongelesha usikia hata Kenya anasema alikuwa mm-hmm. mpole hivyo ikafika wakati aka akakuja akaniambia akajintroduce kwangu tukakuwa mabeshte alikuwa anapeleka mambo mbio akaniambia naweza taka kunioa tukakaa in 
2015 Feb sasa hiyo time ndio aliniambia kabisa anataka kunipeleka kwa wazazi tukaenda akanipeleka kwa wazazi wake kutoka hapo akaniambia alimpeleka Feb na alikuwa anataka fanya wedding April Allah najua ananiambia tufanye wedding April hana hata shilingi hana but i think sa ilikuwa imefika point watoto walikuwa wameanza kuniuliza mam shule watoto wengine wanaongelea anga baba yetu baba yao kwani si baba yetu anakuanga wapi mm. so niliishi kwa danganya baba yao alienda kazi mbali atarudi siku moja sikuwa itaka kuambia siku walikuwa nasari kuambia the real story so nika huyu mwanaume naye hatuku date ati sana but naona ni mtu ameokoka so uli believe na nilimwamini eh nilimwamini alafu alikuwa anaonekana mpole na ana mambo mingi mm-hmm. mimi nilikuwa kazi na yako kazi kwa hivyo hatukuwa anga na time mingi tulikuwa tunapata na once once kwa hotel tunaenda tunaongea until he time sasa alienda aka introduce venye ali introduce kwao nikaenda nikasema kwetu yani kuliko guka sasa kufurahia na toka nikamwambia nimepata mtu na nataka kufanya wedding walikuwa wanaona kama ni drama ukiwa na watoto huwezi fanya wedding and i remember wakati nilitoka kwa marriage auntie yangu aliniambia sasa mambo ya ndoa usahau. Kama umetoka ukiwa na watoto usahau. Kuna wasichana wengi wa rembo waka huku nje na huko singo. Nafikia wanaume ataacha hawa kuoe. Kenye utafanya ufuweke family planning usizae zae. Sasa mimi nilijiuliza kwa moyo, yes ni utaweka shindano uzuie pa family. Utazuia STIs na ukimwi. Nili feel vibaya. Mm. So, hii time nimeenda kuambia na Ebuka niko na mgeni, niko na wageni na leta na wataka kuoleka. Mkaangu alisema aliniuliza sasa umefikilia hiyo ndio mawazo tumeona. Umefikilia tena uanze kuzaa tena. Nikamuuliza all along nimezaa. So nilifeel vibala. Eh si kupata ile support. Mm-hmm. But nikanyamaza tu. Jamaa kanikombolea nyumba na nikachukua watoto wangu. So hata nikifanya wedding on the siku kwetu niko kwa nyumba yangu nimekondesha ni single room na nilikana, kuna biashara nilikuwa nimeanzia nilikuwa nanunua nyanya nanunua nyanya kwa shamba na kuja na uza mm-hmm. so tukaendelea hivyo but i remember one day nikaacha kuenda kanisa yetu nikaanza kwenda kanisa ya jamaa siju hiyo ilikuwa kwa uko home kwetu tukaanza kwenda church moja na wao na jamaa so i remember one day ukaona hapa tunaona niko na hii earring na hii mm-hmm. Sande moja amekuja tunaenda kanisa. Akaniuliza na kwa nini umevaa ya rings mbili? Na all along ameishi kuniona na hii na hii alinipata hivyo. Akaniambia kwa nini umevaa? Nikamwambia na simekuwa nikivaa hivi na unaanga shida. Akaniambia unajua unakaa unavaa ya una, ukivaa ya rings mbili unakaa kama malaya. Uh. You look like Jezebel. Kamuza what do you mean? Yaani nilifira meharibia mood nikamwambia mimi siende church nikarudi kwa nyumba. Penye nilirudi kwa nyumba, jamaa alikuja akanipiga kofi. Nikamwambia, "Wewe umenipiga kofi na hujaniona ukinyoa?" Nikamwambia, "Do you know what? Go and cancel that wedding, Mr. Kiarusi." Ilikuwa how long to the wedding? He time una threaten ku cancel. Wedding nimebakisha kama wa, one month. Wewe. Nimeba cuz tulifanya wedding November. Mm-hmm. Yalikuwa nataka fanya April ikakata. So ili enda hadi November. Mm-hmm tumebakisha kama one month tufanye wedding mambo mingi tushapanga ah nikamwambia Mr. Aki umenigonga kofi juu ya hiyo mstaki ya wedding alianza vituko anataka kujua anapinga magoti analia eh hey, unajua maana machozi ya mwanaume toka ange hivi hivi mm. so mimi nikamwamini na aka, aka seek forgiveness akaniambia mimi sijui nini nimenitriga nikakukonga nikanyamaza tukafanya wedding sasa kufanya wedding ndio kuriaribika mi Okay me never enjoyed that way there's nothing good you took what una argue hata tukienda hata tukienda photo session cuz committee yeye yeah, jamaa kwa na kitu hiki vitu zote eh, wedding me hostiwa na committee kila kitu ndio wametusaidia mm-hmm. tumefanya na tulifanya a very big wedding lakini committee ilikuwa inataka tu kuwe na evening party na committee na wenye wamesimamia harusi lakini yako na hataki sasa kiburi imeshamshika mm-hmm. Sasa tukienda namwambia ananiambia ujue jioni hatuendi evening. Namwambia si wametoa wame keki wamebuka hata hotel. Kaniambia wataenda peke yake. Na mwisho mwisho walienda. So unaona tulikuwa tuna argue. Me everything hata smiles nilikuwa na cheka nilikuwa na fake. 
Kuzi nilikuwa na feel embarrassed. Haa watu venye wame tusaidia huku hata ndururu. Alafu. Tulimaliza na tukaenda honeymoon. Tukaenda honeymoon alafu badae tukarudi nyumbani. Mm -hmm. But already nisha shika mimba. What? Eh, so venye tulikuja. Ui jamali kuwa so loving. The moment alijua niko na mimba yake alichange. Tukakuja tuka 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 na mwenye alikuwa tuka 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 alikuwa tuka 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 one day in, uh, in that January, it's just like, like three months after my final wedding. My daughter was limpita heavy. My firstborn daughter. When you limpita, I come kanyanga. Kalikuwa ka single room, na kame finyana. I come kanyanga. When you kanyanga, who you jama? I pick up daughter coffee. I pick up daughter coffee. Nika toka kwa kitana. Nika mushika mkono. Nika muambi usi ngongia mtoto. Tek, mbono mpe piga mtoto kofi hivyo. Venya kumuliza hivyo na mingi lipigwa kofi. Mushoe mm -hmm. aliachilia mtoto. Mbati ni kumuma ni muma kuzi. Alikuwa nafinya mtoto mtoto na piga nduru. Venya aliachilia mtoto akatoka enje mpiu mia li nipiga kofi. Sasa nikajua nisha jingisha kwa shida. There is a time I remember nikio karibu kusa kupata first born wake first on awaki mwenye nilizaa na yeye nilitumanishwa i think nilikuwa tu nimejifungua eh nilikuwa tu nimejifungua kakiwa kadogo nikatumanishwa shule mwalimu anaitana mm -hmm. nikatoka tu hata kama sikuwa na nguvu sana nilikuwa like 2 weeks kwenda huko eh hadisha eh, krastisha kaniambia ati bwanako alikuja hapa jana akachapa watoto na venye alikuwa na wachapa hakuna mtu anaweza chapa mtoto wake hivyo akaniuliza na watoto ni wake nilimdanganya yeye Kwa zunona, ni yaibu kusema. Nika muiza kwa alikaniambia, alichapa watoto. Sana. Na watoto walikuja wamechapa, lakini aliwambia wakifika kwa nyumba basilie na wajaribu wasinyonyeshe. So, tulianza kukorofishania sana hapo. Kwa zunona, walikuwa wameniambia, wameno mwalipot kwa chifu, nika wabembeleza, nika wambia, mtaongia na ee, musi. Wenye nilienda, nika muambia, nika muambia, mimi ndia ni umesama, aliniambia siwa nipeleke. Who was a don't care. Hmm. Tukani nilikuwa nafanya uendele kutaka kukua kwa hii marijidi. Sasa naenda wapi? Mm. Naenda wapi? Sasa mm. nimejongezea mtoto mwingine wa tatu. Umefanya wedi, nimeoleo na pasta. Watu watu wa, wa, wa miningi, wana, they believe pastors. Wata ambio obvious yeah. wendi mbaya. Mm. So nikaka. And I remember, uyo mtoto akiwa two weeks. Nilikuwa natoka washroom. Inje. Because ilikuwa single room. Kuna kitu, siju ninia liniambia. Siju ni nia liniambia na nika mjibu. Ye ya lisike kama nime mjiburudi. Nika ama alikuwa tunazake. Venye nilingia nyumba, alikuja kama menifuata. Unawa siju ya venye uneza kutana mtu kwa mlangu, wakuambia kitu, mpitana uingia nyumba na yato kia inje. Kumbi alitoka na haka ingia, nilisikia kofi. Hali nipika kofi, nika anguka chini, nika faint. Venye niliamuka, nilikuta, haki nipepeta. Nika, nika panda kwa kitana, nika muliza, na ume nikaongea nini? Haka niambia nani umeongelesha hivyo? Nika muambia nime kuongelesha aje? Siju venye alikuwa ume niuliza, nika muambia si ume nijibu, haka niambia mi, basi pole, mimi si kusikia. Mzea, tu, 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 si wanajua ni meshika mimba. Sasa ni meshika tena mimba ya mtoto mwingine wa pili, sijui. Sasa watakuwa watoto wane. Wanyu mwenye niyoleka wabina, ah, wa, wa, eh, sasa sijui, mm. ni meshika ingine. Kukaka, nika muambia mi venye nasikia niko na mimba, nika mwambia niko na mimba. Nika kaa, nika enda, nika pima, nika jua, nika na mimba. Na haka kangine bado, nika dogo. Haka kwa kama fikisha two years. So, tukaenda lea, sasa mbaba, anafanya kazi za, za mchengo. Alitoka kukule kwa kampuni. Bataka katotoka kangine kakiwa kadogo, kuna temi nilikuwa nimepata kazi mahali kwa shop. Tulikuwa, tu, tulikuwa tunendea vizu na nikenda kupata yoko hazi, kulikuwa na mandeni mingi, tulikria na tukapata pesa ya kuhama. Mm -hmm. Na vitu mingi zenye zikuwa kwa nyumba, hata si vitu mingi. Sijui yake, nikitanda tu tukua tumenunua ya nae, tulikuwa na vitu, kulikuwa mingi ya nikuwa nimenunua. So, tumehama, tumeenda, kuenda kukakaa, 
alikuwa anaenda kazi mbali anakuja hizi mm-hmm. za kujenga akakuja akaniambia alikuja surprise mm-hmm. yes, kwa na mo expert akaniambia ati Mungu amemnenea Allah akuwe mchungaji full time pastor nikamuuliza nimepewa bed rest si uko kazi Mungu akifanya amekunenea akakwambia utakuwa pastor amekwambia tutakuwa tuna survive aje juu nyumba tuna reparate akaniambia God amesema ata provide unaona amekuwa assistant pastor kwa ile kanisa lakini sasa ame feel anaweza kuwa pastor lakini ni mtu hako anapenda kuchoka i think anaona kama kukuwa pastor itakuwa moisy ya life itakuwa moisy na cuz ile church watu walikuwa nampenda sana huyo pastor alikuwa anaenda sana so most of the time ulikuwa unakuta si ndio tuna run church i think venye aliona kule church venye watu mm-hmm. wamependwa na amekuwa assistant pastor ana feel sasa anaweza fungua kanisa yake mm-hmm. tuliteseka uko na mimba most of the time amkuli amkuli mnakanja kuna mama fulani wa hiyo church alikuwa ameka mahali duka ya hizi mavitu za kutengeneza sabuni yeye alikuwa anaenda hapo si ni pasta pasta akienda hapo atanunua chai breakfast atakula lunch na nyinyi nyinyi shida yenu oh, mlikuwa mnakula once once so ilikuwa inafika mahali unachukua kitu cha mimba unauza msurvive alafu washirika walifika mahali wakajua pasta haini kazi kwa sababu ulikuwa unakuta kwa wiki kutapata tu mshirika atakuja kumu kuangalia mm. So ule main pastor alifika mahali akajua washirika wanakuja kwetu sana. Aka alileta tu kisanga tu. Mimi na pasta wangu bwanangu tukasimamisha kanisa. Kuza uno aliumwa juu watu wanakuja kwetu sana. Lakini wanakuja juu niko na mimba na pastor amesema ameitwa na Mungu full time. Ameitwa full time hata hana kanisa. Anaenda kufungua kanisa na hata hana energy. Lakini Mungu amekuwa akimwambia ata provide. Lakini tunateseka. Mm-hmm. So tuka ndio tuli penye tulisimamishwa kanisa tukakaa like one month bila kwenda church tukaenda kanisa fulani tu kubwa huko Kenya kanisa inajulikana sana mm-hmm. penye tulienda huko alienda akajintroduce kama nani na kaambia huyo pastor anataka tu mnipe abrara yenu niende nianzishe kanisa wakati huu ulikuwa umeshaanza kukua mgonjwa ama ilikuwa vipi ugonjwa wako ulianza vipi so hiyo time mm-hmm nilikuwa anga mgonjwa lakini sikuwa naipuliko naipuuza nilikuwa nimefura hapa nilikuwa nimefura hapa so i think ndio hiyo stress ikasasa ikaanza kuwa mm. stress ikaanza kuwa so yani ugonjwa ikaanza kwenda mbio mm-hmm. in that process eh nikaongea na mama mmoja wa kanisa yenye tulikuwa tumetoka Ruiru so tukapanga na huyo mama aongee na yeye muingishe box atam atam support tuanzie biashara naka aka akaongea na yeye na tukaanzia biashara stock ya kwanza alitupatia bure tukaenda tukauza na kuanzia hapa tukaanzia biashara lenye tuliweza kupata pesa pasta akaanza kiburi tukatoka sasa tena huku tukaenda town center alafu tukarins mahali uh, tu single room tuwili na hiyo uwanja ilikuwa hapo tukajenga kanisa kubwa ingebeba watu over 250 kwanza saa msingi mm. saa mnaenda mnafanya kazi mchungaji anachukua anachukua pesa ya stock yingine anaanza kununua material kwa nyumba mnateseka so unaona niko na ile pressure nikaanza kukua msik hii ni nidhairo ilikuwa hapa ikaanza kufura haraka mm. venye nilipelekwa hosi ilikuwa ile time saa corona inakuja nikaambiwa um, at high risk na funahitaji nahitaji emergency operation eh hiyo time hati ilikuwa imeanza kupiga sana kumbe ni hii kitu ina trigger hmm. na nilikuwa nashikwa na, na hasira mbaya so daktari akamwambia anahitaji emergency cause hii kitu inaonekana imekaa for long ni venye hii sasa ime imekuja imekuja mbio sasa ime imetokea hata inaonekana sana so nakumbuka si ndio kulisemekana hosi za government hauwezi enda operation oni mtu akujifungua na ile emergency mm-hmm. watu walikuwa naenda private kufanyia hiyo operation ilikuwa inataka 180 tumejaribu kuchanga pesa hata ifiki hata ifiki 20k haifiki na tunahitaji 180 na inaambisamekana ni emergency and before before hiyo operation mm-hmm. nilikuwa nimeambiwa nianzie kufanywa therapy ili nienda scan ya mgongo wakasema kuna two spaces lakini hawakuwa anajua ni arthritis nikaambiwa nitazia 
therapy. Yeah. So in the midst the hata sijanzia therapy ndio sana nimejulikana ni hii thyroid ime ime inaenda mbio sana mm. na imeanza cause there's a time nilikuwa ikinish hati kianza kupika kama nimeshika kitu hivi naanguka ama sometimes na collapse one day akapigiwa na mama mama huyo sasa mmoja alikuwa alikuwa California akamwambia god ame ame yani god ametupa mzigo ya bibi yako tutalipa bili yote wow aende operation akapewa akapewa simu akanikapewa nikaongea naye akaniambia lead usijali god ametupa mzigo yako so hivyo ndio niliweza kutreat kwenda ile operation mm-hmm. but na na yeye sister yake kwa US alikuwa ametuma 35k na wale wakatuma pesa 180 ah uh, like after 20 minutes after, after operation madaktari waliitwa akaambiwa nimekufa. What? Nilikuwa narusha miguu. So, madaktari wakakuja wakazunguka bed yangu akaambiwa patient mwenye mmetoa theater ni kama anaenda. Nilikuwa na feel kabisa ni kweli naenda. Na kama hiyo time nilikuwa na feel naenda kwa hata mimi nilikuwa na feel mwili wangu inatoka. Ina, yaani spirit yangu inatoka before niende operation nilikuwa naambia god cuz me i feared operation nilikuwa naogopa wajuna sikia watu wanaenda operation na nakufa nilikuwa naambia god nikienda hii operation nifusaidie kuwe successful because if i die today watoto wangu watapitia ile life nilipitia ya ku grow up bila mzazi na this man hao kwanza watoto wadiniwa na wao atawatesa sana god kubali tu niende na nitoke nilea watoto wangu sikubali watoto wangu wapitie Kenya nilipitia daktari hiyo time sasa wamegojea sasa ni kama wamegojea nienda lakini wamenyekea oxygen waki hope sita enda na smoja akasema ni mbaridi kuanzia na huku mguu ni mbaridi kabisa lakini ukimguza na huku juu ako na kajoto so that's why walichukua hita wakaniekea wakafikia wakadhani think labda kwa dieta nimeingisha baridi so nikiamka nilikuta kuna joto mingi sana lakini wananichukua wana kuchua na wakuchunanga ili sijui ni nafsi yako usikie nasikia tu ninacho sina nguvu hata kama nasikia niko sasa sina nguvu ya kufungua hata macho lakini nasikia wananichuna kila na hisi uchungu so nili have kulia jua ile kuchapwa nikamwaga machozi daktari mkubwa akasema amelia amemwaga machozi ako sawa from there nikakaa two days saa kidonda inauma sana nika kulikuwa kumefungwa njia nikaenda hapo tulikuwa tunauzia kulikuwa na chemist nikaenda hapo nikakopa mia mbili nikaambia kazi yangu na kuja kwako nikaenda nikachukuliwa na pikipiki nikapitishwa hizo hizo nizi nizi kwa zinaekwa nikaenda kwa kazi yangu after 3 days akanipigia so nilikuwa nimesema nikaekae huko kidonda mm-hmm. hili sasa nimewaacha watoto wote huko kwa nyumba uogopi okay. wote sasa mimi naona mimi hata nitaendauliwa Hiyo yani hiyo tundu ilinikujia mm. kwa akili kidonda inauma. Nikaenda nikakaa kwa kazini yangu kama siku tatu. So nilikuwa nashinda hata kwa bedroom lakini wajui niko na stress. Yeye akapigiwa na daktari. Okay, hiki tu nilitolewa hapa, tuliambiwa tuache tutoe 4K, wanatakanga waipi na wajue isikuwe tu ni thyroid kusikuwa mm-hmm. kulikuwa na shida nyingine. So tulikuwa tumetoa fake 4K, hiyo kitu ilikuwa imeenda kupimwa. So nikiwa kule kwa kazini yangu kama nika nimekaa 3 days akaniambia Uh, unatakikana hosi agent daktari anaitana na anaitana agent mm-hmm. hata yeye hakuambiwa aliambiwa leo leo mu make sure so mimi nikangangana tena nika nikarudi venye nilifika kwa stage hata sikwenda kwa nyumba tukachukuana na bike tukaenda hosi venye tulienda hosi ndio daktari akaniambia lady you know what hiyo vile ulitoa lewa ilikuwa cancerous so ilikuwa sasa agast nikaambiwa mwezi wa saba ni rudi na rudi operation nyingine nitolewe hii thyroid gland akaambia sasa ujui unaenda unaenda operation nyingine tutoe hii nyingine nikamuuliza na kama iko na haina kansa wakaniambia thyroid ni kitu kadogo hakuna venye tutaenda tutungisha kitu hapo tukakata kadogo kapimwe so either kubali uende kemo kama haijatolewa lakini ujue ukienda nilikuwa sikuenda ile kemo hizi wanaenda section nilifanywa radio iodine 
radiology eh mm -hmm. so radio therapy eh radio therapy, eh, radio therapy mm -hmm. na mezanga katembe kamoja mm -hmm. nako katembe tuliambiwa ni ka 200k sijui natoka south africa ama uk so nikaambiwa na daktari ujue ukienda ufanyio hiyo radio therapy na hiyo kitu iko na cancer hii ya side nyingine hiyo yani itamaliza hiyo dawa yote hiyo tembe nguvu utahalf kurudia tena na utafanyiwa tu hiyo operation so akanembe wende ufikirie kama unataka mtafute pesa muende mfanye hiyo kitu ikuwe bure ama utatolewa mimi nikaenda nikakaa sana shangaa tena hiyo operation ya pili tukaambiwa ni 100 and, 100 and, i think 20 so venye tulitumwa KU ile KU KU eh, Edifaro Hospital kupeleka vitu zangu tukiingisha kwa daktari sasa hiyo tumelipa hata ile consultation fee aliambiwa arudi hapo arudi shule la wetu twende Texas Cancer Center ama twende Kenyatta mm -hmm. sto eh, kesi yangu haiwezi tibu huko labati KU huwa anatibu kansa sasa mimi nikashangaa ninaona watu wako na kansa wanasukuma na mahuli chia mimi nimejileta na mguu mbona mimi ni nishishughulikiwe mm -hmm. So tukarudi nyumbani. So akaniambia ujue kesho pasta anakuja kukuona. Na ujua wewe hautaenda church. Aliniambia hawata hata waleta kwa nyumba watakuja kwa church. Lakini mimi sitaenda church atawaambia nimezidiwa. Nimezidiwa na ninguo nafua kwa bafu. Mm. So venye tulienda huko mm -hmm. tuliachua 12,000. Hiyo 12,000 tuli akienda kupatiwa akasema mimi nipatiwe. Unaona? Sasa venye tulirisivu alinipatia. Before pastors waende, aliniita ofisi. Iyo pesa alikona jifanya mbele ya pastor, hizi chukua, haka nitisha iyo pesa, pesa haka eka kwa, kwa envelope. Haka rudi kwa, kwa kanisa, venye tu saati rudi, haka ambia, bisho, by the way, nilikuwa na taka, kuna, nilikuwa na bahasha yenu. Na ni iyo pesa tu wametoa. Na wameacha, wameacha pesa, ninunue supplements zitajaribu kupunguza hii makali ya kansa. Mm na wakasema hadi kwenye ndatoa hizo dawa. So tuli tuli have siku moja venye alitoka kwenda kazi tukapaka na mtoto wangu tuka tuka tu, tukapotea tukaenda kwa safe house. Kwa safe house. Mm -hmm. Tukakaa kwa safe house ukienda safe house unanyang'anywa kila kitu but sometimes unapatiwa simu yako unaangalia kama ule mtu anakufuatilia ili wajue kama uko safe. Mm -hmm. So there is a time nilienda nikakuta ametuma message ananiambia sasa nimekaa safe house like one week. E, watoto wanauliza kwenye huko nataka uwakujie na ukiwa kujia ukuja kwa nyumba na usikuje na sasa fast mo niende peke yangu nikashangaa kwa nini watu wa safe house wakaniambia uvu anakuambia usiende usiende kwa nyumba peke yako ndio after sasa after 10 or 3 days nikampigia nikamwambia tukutane tukutane town unipatia watoto akaniambia ni sawa mimi nika nika kufanyiwa clearance kwa safe house so the next day ndio naenda nichukue watoto. Gioni akaniambia nimepata safari kesho naenda voi watoto utawachukua ni nikikuja. Ndio nikapigia mama yake nikamwambia juu wendi uko na watoto na uko madikiti wacha Jumin fanyisha fanywa clearance kwenye niko nitakuja nipatie watoto aliniambia kuna watoto nakupatia. Mm. So ulipotea ili waibisha mtoto wangu. Na unajua ni mchungaji. Ukishafanywa clearance kwa safe house ni hivyo hakuna kurudishwa tena so the next day ni mimi nilirisiwa hata hawataki kujua kwenye huko nimeenda juu washa kufanyia clearance nikakuja Nairobi na mtoto wangu tukua kiambu hatujui kwenye tutalala i called a friend kamwambia si tumefanyiwa clearance watoto sina na sina kwa kulala rafiki alinisaidia nikatafuta nyumba nilikuwa na some savings kwa simu nikaenda nikakondesha bed sitter nikanunua mattress na kamba nikaanzia life mm. After one week, sasa sasa najua siuko safe house niko mahali Nairobi. Na hajui kwenye eh, mm -hmm. Nikapigua simu, nikamwonya ni nipigia akaniambia mimi ni children's officer. Unaongea na yeye, unajua fulani fulani kamwambia yeye ni bwana yangu. Sasa unaona sasa sina watoto watatu juu nilianza kwenda na first born juu yeye alikuwa 10 years. Mm -hmm. Kijana alikuwa 9 years so wao walikuwa wamepelekwa kwa grandmother. Nikaambia unatakikana date fulani nilikuwa December hapo, date fulani no January. January date, date 12 ndio nilikuwa niende sasa ilikuwa December mm -hmm. January date 12 ndio nilikuwa niende students office kwa students office nikamwambia ni sawa so in the midst of that sina watoto nikasema siku moja wacha niende 
town kwa taisako kwenye nilikuwa naweka pesa niona kama watani payroll mimi naamini nitakuja kupata watoto wangu hao wengine watatu sasa hiyo sijapeleka kwa jera mm. kuna mama alikuwa mea wa proti yetu nilikutana na yeye alikuwa ameka kazi hapo karibu na baba akaniambia hey, mama kare umekuwa wapi sija kuona kama wiki mbili nikamwambia niko tu stack story akaniambia watoto wako wanateseka sana nikajua okay watoto wangu walitoka kwa madhai ndio so wako Nairobi nikaenda nikachukua ID kuliko niende kwanza nirudi kwa bankos nilikuwa nimeambia manager ametoka ilikuwa kama masaa ya saa sita hapo mm -hmm. nikasema hata sasa sishughuliki na ipesa nachukua watoto wangu na nitoke na wao nikaenda kwa protein nilikuta watoto kuna drizo wamenyesha wa nje nikauliza kwa wapi dadi akaniambia dadi alienda mazishi kizongori akaniambia waka, sasa watoto wakanishika kwa nyumba wanalio ananiambia mamu dadi alitoaambia ulipata kwa kwa kuingina sisi si, tuache huwa natuchapa kuangalia watoto marama zimejaa kwa mwili walikuwa na chapo kule na shosho shosho amepatia watoto mwanaume amekaa na wiki moja anawatesa akaniambia kuna kitu tumekula ni uji mm. niliwavarisha nguo wakiwa wachafu kumbe na yeye alikuwa ameambia watu wa proti alikuwa na shuku naweza kuja kuiba watoto ati mkaona mama Karen any time muniarat so mimi sijui kumbe watu wa proti waliniona nikiingia nikiwa hapa nimeita taxi nikiwa hapa na ngangana nitoke nilisikia gate imefungwa Nijenda kutoka niambia watoto wapande na mzigo niko nao wengine wakakuja kuniambia mama gate imefungwa kupanda nikakuta wa mama wa proti hapo landron na yeye amekuja kwa ijia gate akaniambia utoki hapa huku kuna deni ya nyumba nikamwambia mimi ndiye huku sio hitisha mzee pesa mimi mm. ninihusu na nini na kutoka tena hakuna kitu na hama nayo niko na watoto wangu akaniambia hapo utoki wewe ni mwizi wa watoto kamuumiza watoto wangu nimekaa kwa proti yako miaka mbili mimi naiba watoto wangu so watu wa proti wakasema within a fresh fraction of a minute niliona polisi wamekuja polisi wamekuja maingia mimi nipiga kofi nikabeba na watoto wangu tukapeleka kwa police station mm. but before niingia kotini nilimkuta amefika mapema akaniambia either nikubali kurudi kwa nyumba ni kesi iondolewa sitaingia kotini ama ni ni kama standard kwa nyumba niingie nitaingia ni, ni, nifanywe judgment yangu nipelekwe ndani nikamwambia sitarudi huko i better die in 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 prison but sirudi So venye niliingia kule kumbe walishanibadilisha mashtaka yenye cause me the police aliniambia mwenye alikuwa anaandika pesa boy eh, 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 nini yangu mm -hmm. inaitwaje um, statement statement mm -hmm. aliniambia mnaandikiwa kuenda kuchukua watoto na niko na kesi kotini lakini nikienda kule nilishtakiwa kuacha watoto miezi tatu and living neglecting my kids and leaving them to suffer mimi nikakataa nikaambia judge i never neglected my kids So nikaambiwa hii utaenda kusamia mbele. Mm -hmm. Nikachukua na Rand Rover, nikapelekwa Rangata. Kwetu hakuna mtu alikuwa anashughulika kunitoa. One thing wanajua huyu akona cancer. Mm -hmm. Na obviously atakufa. Wacha wants tu akufie tu huko. Na mwenye atashughulika na mimi, kuna watoto hawataki ku, kubeba mzigo yao. So ye, mshita wangu alishughulika kachukua marona na chukua vitu zenye tu tuko nimenunua za nyuma na patiana. Akatafuta pesa akatumia my aunt ili ilikuwa nafaa kutolewa cash bill ya 20000 venye alipatia nika 3 days kama pesa imetolewa sijaitolewa sijaitolewa na yeye hizi kaenda kunitoa mwanaume anagojea ye huyu besh yangu aenda kalipa cash bill ya mshike ili ampatie huyo mtoto mwingine mm. but i remember pale kwa gate ili ni crio nitoke huyo mwanaume ex wangu alipigia my aunt akauliza umemtoa nikashangaa how comes my aunt akao na communication na yeye na yeye amenishika mm wako na communication gani na yeye akamwambia ako haje ako, anatembea si mimi nasikia simu anatembea eh ako na nguvu ya kutembea eh nikashanga kwa hivyo sikuwa nilikuwa na nguvu but i was so weak but i'm trying to be strong sasa nimetoka nimetoka saturday na kule na langata nikitoka nimeambiwa monday na sina nguvu niende ile unaenda inaita ngo answer ni nini mm -hmm. kwa koti venye nilienda kwa koti si asa alijua hiyo monday nikienda nilikuta ame amekuja kotini alifika mapema na kakanso kesi. So mimi naenda pale wakati wa hiari nasikia hakuna, hakuna kesi. Ime kesi imemalizwa lakini imepatiwa children's officer. Na already children's officer alito mimi sijui vitu zote zilifanywa nini. Mm -hmm. Kutoka hapo jaji akasema twende na children's officer kwa ofisi ya ya, ya nini. Wenye tulienda si watoto watoto akaitwa akaanza kuuliza maswali. Watoto walisema hataki kukaa na baba yao. Wakakuchuzwe. Eh sasa mimi nikapatiwa watoto. Mm. So in mm. time sasa niko na watoto, mm. mtoto ananiambia ati dadi alikuwa anaongea na shosho anasema ulirot nje, akaniambia mm. ati dadi alikuwa ananiambia hiyo time ulikuwa jera ati ni kusahau hatutai kuona tena utakufia kwa jera na wakati wa mazishi yako hmm. 
akaniambia ati atanibaya suti na mazishi yako tutavaa black black na red niliumwa sana akasha anza kuambia watoto eh alikuwa ameambia mtoto wangu hajai mbaiya nguo lakini alikuwa amemwambia ataambaya suti na mazishi yangu atavaa black and red sasa hizo unangangana ku heal ndio uweze sasa hivi na watoto nimepatiwa mm -hmm. so mimi nilirudi mara ya pili kwa children's office ha? nilimwambia hizo stories zote hata venye alikuwa anaambia watoto mm -hmm. mara washirika kuna washirika wanaambia watoto hawatainiona na watoto wakaniambia eh, siku ya ya fast mimi nilishikwa that year walikulia kwa mshika fulani nilikuwa najua alikuwa anafikia na yeye huyo mama mm -hmm. na waliana na ule pasta rafiki yake ati huyo mama alifanywa shopping wakakula huko wakaenda wakakulia kwa hiyo mama ati wakikula walikuwa nasema hii ni time yetu ya ku celebrate hapa ni kukula na kufasta na kusab sasa mtoto anashangaa tuna celebrate ni mama kwa jena na dadia ananiambia atakufa na kile tutavaa ni tuna tuna celebrate mm na mama kwa jera. So venye tulienda kule watoto wa walimkataa. Lakini just students officer kama alikuwa amepewa kitu na wao aliniambia amenipa 3 days au watoto niwe nimeingisha shule. Nimetoka jela sina anything. But God alinitumia tu mtu sijui akaniingishia watoto shule. Watoto kuingia shule walikuwa natakika na 45,000 mm -hmm. uniform nini 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 admission vitabu Mungu alinitumia mtu sijui na huyo mtu ndiye amekuwa akinilipia rent till date. Hivyo tu ndio tuliachana na hujawahi na sijawahi rudi although mm. walichukua case. Venye nilitoka mm. kule eh venye niliambia students officer me not be coming here every Wednesday. Mm. Aliniambia unaonekana wewe ni kichwa ngumu sana. Cuz the reason as to why the previous Wednesday mm. nili, nikienda nilikuta madaktari wameletwa wa, madaktari watatu kwa children's office nikaambia wao madaktari nimewaita hapa wawasaidie ni wajene of healing mm -hmm. but wanajaribu venye tu wataninyanganya watoto so ama madaktari after saa kutuongelesha sana wakaniambia nika tukaongea alafu baadaye nikaambia after tumetoka kwa ofisi niende katondo ile level 5 hospital mm -hmm. niende nikutane na hao madaktari tuongee na tuende na yeye venye nilienda hao madaktari wakaniambia Tukiwa kule kwa ofisi walikuwa wananiambia kuna wakati una swing una feeling uko na mood swing. Nikamwambia hakuna mtu ananganga mood swing kuna wakati uko na flag na wakati hauna. Ndio sasa venye nilienda kule kwa hospitali wakaniambia do you know that is bipolar? Mm -hmm. Hauna depression lakini hauna bipolar. Uko na bipolar. Kaambia mimi si mgonjwa. Nikaambiwa ati nikikuja huko Nairobi nitafute kuna madawa aliniandikia za bipolar nitafute hospitali yenye karibu yenye chukua hizo dawa. Mm -hmm. Nikamwambia ni kwa sawa ni sawa lakini mimi sina hiyo gonjwa. So after saa tumetoka huko the next Wednesday nikienda habu wangu hata niko na hizo makaratasi pale alinipatia alini alinisave na makaratasi niko na tena kesi nyingine unaona ya kwanza yenye nilishikwa rangata hii ya pili children's office tena nyingine nimeshtakiwa nayo mm -hmm. ati niko na kesi koti nikauliza ni ya nini mimi kukuja kusoma mashtaka nikaandikiwa hapo ati na kuanga wazimu sifai kuwa na watoto na kanika mashtaka yani ati nishajaribu kuwa kijana wangu na shoka hata hatujai kuwa na shoka hata hatujai ushago nikaandikiwa alikuwa amesema sifai kuwa na watoto niko na kansa hata iko stage 4 nikukufa na kufa hakuna kitu najizoea yani vitu mingi mm -hmm. na alikuwa ame ana, ana request judge kesi kiende before iendelee ni nyaganyo watoto akae na wao si uko responsible kulea watoto mm -hmm. but haikusikizwa mimi ndiye nimekuwa na watoto wow. mimi sijui kenye venye kesi ilienda ikaenda ikaenda ikahang mm -hmm. so nimekuwa tu naishi na watoto wangu wow yeah after all that struggle yeah. na sasa hizi uko hapa there's a reason you have shared this story what's pushing you to share this story with the public the one of the reason mm -hmm. is to encourage people right you are you are past does not define you true na sometimes we tuna ignore red flags because mm -hmm. there were so many red flags and nilikuwa naona na ignore don't ever ignore anything mm -hmm. and me kuna siku ilikaa nikakaisha watoto wangu chini nika apologize because nilivumilia in the name at ni, ni to disabishe ni society itasema aje mm. eh, niko na pasta kanisa itasema aje na watu wetu watasema aje juntu nilifanya wedding yeah. but ilifika mahali nikawasema mi niko na life yangu na watoto wako na life yangu venye ninakaisha in this toxic marriage 
hata wao wakikuja kwa future watakuwa wata, wata vumilia such nonsense mm-hmm. cause waliona mama yao akivumilia yeah. nika feel i'm destroying their future so me and what i would like to tell anybody in abusive marriage haijalishi kama hauna wazazi hauna nini mm-hmm. mimi nilitoka i have no father no mother no brother no sister nobody cares about me kwa familia but god mwenye alikuleta kwa hii dunia ako ako na haja nawe and as long as you wake up every day na hukufi no matter what you go through you know that god has good plans for you yeah. so eh, niko na na youtube channel ilikuwa okay. nimefungua hiyo youtube channel mm-hmm. na rengo ya kufungua hiyo youtube channel yangu ilikuwa ku encourage watu to inspire and to encourage watu mm-hmm. but sijakuwa nikiweza sana kufanya hivyo cause nili 2021 nilidiagnoseziwa na rheumatoid arthritis na sijakuwa nikienda treatment i just take strong pain killers mm-hmm. na so kukaa chini for long inakuanga ina shida so by the time nafanya kazi zangu kwa zinafanya anga tu kidogo nikika niliambiwa hati yangu imezungukwa na maji which nilikuwa nimeambiwa nene nitatolewe kinyata sijawahi enda me i live by faith hiyo mm. cancer niliponya by faith niliambia god mimi sirudi tena i know you will heal me mm-hmm. na nilikuwa napigwa na madaktari wananiambia kwa nini ukuji clinic si kwa irudi but kuna time nilienda nikafanywa test nikaambiwa sina cancer god just heal me so hiyo time nilifanywa hiyo test ndio nili nili diagnoseziwa na rheumatoid arthritis na daktari aliniambia i'm a walking dead because aliniambia mifupa zangu zinakaa za mtu wa 80 years zimekulika kabisa boni malo mm-hmm. na nikaambiwa niko na high acidity hata saa hizi nasikia mikuu inachomeka mimi most of the time sijifungu mikangi mikuu cause ya kuchomeka na the only treatment na tumianga ni nachukua anga hot water bag naweka kwa mgongo na kanyanga na take pain kila wananifanyia massage nikifanywa hizo massage mm-hmm. nasikia uchungu natulia ofuje nafikiria anga kama labda ningeenda hizo therapy zingenisaidia huyo daktari after kunipiga scan aliniambia spine kwa code yangu imeja spaces mingi that's why na kuanga na uchungu nikatumwa Kenya hata nikaambiwa niende nione sijui rheumatologist mm-hmm. i think ana deal na rheumatoid arthritis nikaambiwa nione daktari wa wa heart cause at times heart yangu inapiga na na collapse kuna time inapiganga mbio hiyo time sasa stakangi kuongea stakangi Mm. Stakangi kitu ingawa natulia tu but ina inaisha eh na sinanga movement mingi sana juu ya ya kuumwa na na joints sinanga those many juu yani uwezi nikuta nikienda sana so kama ni mtu ufanye kazi mzito hata kuchukua kitu mzito siwezi chukua mm. spine inakuanga so painful so hata kufua nguo na fuanga ni meketi of which niambiwa nisunguze maji baridi but i have four kids lazima nifue almost every day mm. na kaanga chini na fua na napumzika naenda na anika yani nafanya anga tu kazi zangu but i'm strong it. nobody out there knows i have any issue another thing huwa na meza thyroxine i was told i will take thyroxine for the rest of my life because nilitolewa both thyroid grads mm-hmm. so wakati nili 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 google cuz me sana sana i think wana jitibu na google nikisikia kitu naenda anga kuangalia niliona mtu akona ametolewa thyroxine sometimes anakuanga na shida ya heart sometimes kuna time heart ita, itapiga sana so if mimi naweza pata venye nitatibua arthritis cause sijaje yenda ina treatment i just take better pain mm-hmm. wakati niko na uchungu sana that's mm-hmm. how i just survive how can people reach you and support you so my number is 0726 478 what's the name of your youtube channel najita Fever Lydia. Okay. Either mtu angalia Fever Lydia ama Lydia Fever. Mm-hmm. Yeah. Perfect. Tuko family you know how we do we normally support our guests please rush to her YouTube channel subscri- subscribe like share and comment and support her. If you're there and you're in a toxic marriage and you're wondering how to maneuver or how to exit this marriage please reach out to her and have her encourage you or walk this journey with you and if you're out there also and you would like to support her because right now she's not doing any kind of work she's just looking to everyone out there who can support her a well wisher please reach out to her and support her and thank you so much for staying with us till the end of the show my name is Yvonne Kawira and until next time keep it cool